Всем привет! Сегодня на обзоре детские умные часы Q12. Мы сделаем распаковку. Я вам покажу, что входит в комплект, как вообще они выглядят, запакованы, классно ли их дарить своему ребенку, получит ли он вот этот вау-эффект от распаковочки. Во-вторых, я покажу, как подключать правильно сим-карту. И в-третьих, я покажу вообще функции... О, хочу по сказать. Функционалы таты. Функциональность этих часов, то есть я покажу, что там есть внутри и как это вообще работает. Смарт-часики Q12 приходят вот в такой коробочке. Откроем ее, пожалуй. В комплекте есть инструкция на непонятном мне языке, также есть провод для зарядки часов и отверточка для того, чтобы легко выбирать и вставлять сим-карту. Кстати, инструкция по подключению умных часов у нас есть в PDF формате, так что если кому-то будет нужно, то пишите в Instagram. Предполагаю, что часики вы хотите увидеть в хорошем качестве, поэтому покажу вам их при дневном свете. Мое любимое занятие это снять пленочку. С одного бока у нас есть гнездо для зарядки. Под крышку и под батарею нам нужно вставлять симка. А со второй стороны у нас кнопочка сос и фонарик. Также есть камера. Подключить часы самостоятельно у меня не получилось. И позже я расскажу почему. Ну, все, да, погнали. Пришлось на помощь мужа позвать. Ух ты, что там фонарик А теперь все максимально смотрим в левую часть экрана. Скачиваем приложение C-Tracker 2. Открываем его. Я нажимаю галочку, что все окей, я все разрешаю. Нажимаем на кнопку Sign Up. Регистрируемся, придумываем email, вводим код и вводим также пароль. Далее нам нужно отсканировать QR-код. Его можно найти в часах в разделе Info. Либо на задней крышке часов. Сейчас я покажу, как это делается. Здесь наступает два важных момента. Во-первых, на вашей сим-карте не должно быть пин-кода. То есть, если есть пин-код на сим-карте, то нужно снова выбрать ее, поставить телефон и там снять этот пин-код. А во-вторых, на этой сим-карте должны быть деньги и должен быть выход в интернет. То есть, если э, она не может выйти в интернет, то, к сожалению, ее нужно менять и покупать какую-то новую. Как только вы привяжете ваш телефон к часам, то откроется вот такое приложение, на котором вы сразу сможете увидеть геолокацию часов. Теперь кратенько расскажу про эти часики, что я про них поняла во время их использования. Во-первых, они являются влагозащитными. Не рекомендую с ними плавать в бассейне. Вы поняли уже мой опыт. Но руки с ними точно можно мыть, под дождь можно попадать. Да и, в принципе, если они быстро там куда-то занырнут и вынырнут, то с ними ничего не случится. Во-вторых, здесь настолько все продумано до мелочей, что они действительно заготовлены под ребенка. И это видно уже на этапе застежки. Вот здесь вот очень круто нужно прям продавливать, чтобы их застегнуть. Поэтому они не упадут и будут крепко держаться на руке ребенка, если только он самостоятельно их не снимет. В-третьих, давайте будем объективными. Любой родитель покупает их для своего спокойствия, чтобы знать, где находится ваш ребенок. Поэтому сразу хочу предупредить. Эти часы, как и любые другие бюджетные смарт-часы, работают на системе LBS. Сейчас поясню, что это значит. Есть вышка. От нее исходит сигнал, и если ваш ребенок находится рядом с этой вышкой, то вы будете знать его примерную геолокацию. Если он придет ближе к другой вышке, то вы будете знать ту же геолокацию. Не будет известна его геопозиция прям до метра и до миллиметра. Но примерную локацию вы будете знать, где он находится. И при этом вы можете поставить ему разрешенную территорию. И когда он будет выходить за эту территорию, вы будете получать уведомление о том, что ваш ребенок покинул эту территорию. Помимо всего прочего, на эти часы можно звонить, на них можно писать, то есть можно открывать сообщения, на них можно фотографироваться, вот тут вот есть камера, как можно заметить, и при этом потом же здесь есть и галерея, когда ребенок может сам просмотреть эти фотографии. Конечно, будем объективны, камера не такая крутая, как на iPhone 14, например, но вполне посмотреть потом или сфоткаться с друзьями можно. Игры. 
да, что интересует всех родителей. Естественно, мы покупаем детские часы, чтобы ребенок не задрачивал все время в них, и чтобы, например, телефон он мог положить там куда-то в сумку, или, например, в школе могли бы забрать этот телефон. Здесь есть одна очень классная игра. А, у ребенка есть два варианта ответа, и он нажимает правильно или неправильно, и все задачи, они математические. Например, сколько будет 5 минус 2, это будет 3. И ребенку нужно отметить, правильно это или неправильно. Таким образом, он не просто играет, а подтягивается в математике. Про звонки есть тут экстренная кнопочка SOS, можно позвонить родителю, вы можете настроить свой номер как экстренный, чтобы если, не дай бог, у него что-то случается, чтобы он просто мог нажать одну кнопку, и звонок бы вам быстро отошел. Если выбирать между простыми детскими часами и данными смарт-часами, то я бы, конечно, выбрала смарт-часы. Нужно помнить, что они являются бюджетными, поэтому ждать от них вот очень прям много я не рекомендую. Купить, попробовать, тем более, если ребенок просит именно какой-то новый гаджет, и вы хотите следить за тем, где он гуляет, однозначно я бы порекомендовала их. Пока-пока!